é uma alegria imensa tê-los aqui no ginásio um poliesportivo, né? como o Luiz Roberto falou, que é um ginásio grande. E graças a Deus o esporte em Júlio de Castilho está crescendo. E esse crescimento depende de vocês. Se vocês fazem parte da Escolinha Fênix, e nós estamos aqui hoje comemorando os 15 anos da Escolinha do professor Noilson, é sinal que, que essa Escolinha deu certo. 15 anos não são 15 dias, são 15 anos de trabalho do professor e 15 anos que ele resgata a, o esporte do de Castilho, tanto o voleibol como o futsal. Para nós é com orgulho que atualmente a gente está na coordenação do Departamento Municipal de Esportos e que dá esse incentivo a todas as escolinhas de Júlio de Castilhos. É, o professor Noilson sempre me, me, me pede o apoio e, e ele é sempre colocado à disposição o apoio do Demudes para que as escolinhas desenvolvam esse trabalho, essas atividades nos ginásios de esporte bem como hoje vocês tiveram uma atividade na a Servenjuque. Né? Então isso aí é gratificante para o município, para o governo municipal que investe em infraestrutura. Então estamos todos felizes ao professor Noilson, nosso agradecimento, e, e pela luta, pelo incentivo, pela dedicação, porque eu vejo assim, essa confraternização que ocorreu aqui, professor, é das poucas, é uma confraternização simbólica, aonde você envolve a sua família, aonde você envolve os seus alunos, e isso, se cada um dos seus alunos pensar e sentir o porquê que o senhor faz isso, é para eles, é para a alegria deles. E se vocês crianças, alguns já pré-adolescentes, se vocês entendem a dedicação do professor Noilson, olha a dedicação das filhas dele. Inclusive, eu quero parabenizar o professor, porque tem uma, a filha dele que vai seguir os mesmos passos do professor Noilson. Parabéns a Monique. A, Monique, né? é, a, a outra, a Mariane, né? trabalha também no Castilho, né? também dedicada. E está aqui hoje é, mostrando o porquê desse pai, porque a coisa mais importante na vida é nós termos a família. E a família dele está aqui. A esposa dele não pode comparecer, porque ela está trabalhando. Então, gente, vocês sempre querem o um exemplo do professor. Eu também sou professor de educação física, mas o professor não trabalha com escolinhas. Mas o professor Noils dedica o seu tempo a vocês. E também vocês podem dedicar todo o esforço. E quem sabe, né, professor, como já saiu atletas de atletismo, quando ele trabalhou, atletismo, atletas de futsal, como ele tem escolinha de futsal, por que não atletas de voleibol? Né? Então, no isso, está de parabéns. 15 anos de trabalho, dedicação. E a gente está aí para dar sempre o apoio necessário a essas crianças que você trabalha com dedicação e vontade. Parabéns. Eu vou falar em nome do, dos alunos aqui para agradecer tudo o que o senhor fez por nós até hoje. Que o senhor aqui em, em julho está fazendo um incentivo para o vôlei, por causa que aqui no Rio Grande do Sul não tem muito incentivo para outro esporte, é mais futebol, né? E como o, senhor, como o senhor fala, que a gente já tem a cabeça mais evoluída, por causa que já está mudando de esporte, está fazendo outra coisa. A gente está tomando nosso tempo com, com esporte, vale a pena, saúde. Tudo. E falar assim mais sobre mim, assim, que eu, eu era aluno professor na, no colégio, em Pasqualini. E o senhor, eu era agitado, assim, sempre ralhando nas aulas, sempre discutindo com o senhor. Mas o senhor sempre me ensinou assim a, a me controlar, sempre me dava um, um empurrão, assim, aquelas ralhadas, aquelas puxão de olheira e tal. E, e hoje eu tenho muito a agradecer para ele, por causa que agora estou jogando mais no time de vôlei, estou jogando com certeza bem. E o senhor, ah, tá louco. Não tem, não tem? Palavras. Eu gostaria de ser um pai de alunos do Neus.
comentar alguma coisa com vocês aqui, ó, uma coisa que não foi falada e que é muito importante na vida de todo mundo. Vocês, com certeza, cada um tem um objetivo diferente aqui. Nem todos têm o mesmo objetivo. Uns vêm porque gostam do esporte só de participar, uns vêm porque gostam do amigo e gostam de participar do esporte. Tem uns que querem despontar lá na frente e de repente surgir como um grande esportista. Os esportistas surgem assim, nas escolinhas. Né? Mas, independente daquele valor que vocês pagam por Noils, que você sabe que aqui em julho tudo é mais difícil, que em cidade grande, e tudo é mais barato também, tudo é mais difícil por Noils. Eu quero um reconhecimento do Noils em, em, assim, ó, reconhecer na pessoa dele o que vocês pretendem da vida de vocês. Independente do valor salarial, o valor que um dia vocês vão pagar para vocês fazer um serviço, se vocês se contrataram, se vocês vão jogar um futebol, se vocês vão fazer um trabalho um dia na vida de vocês, deem o um melhor, independente do que foi tratado financeiramente. Tu aceitou, vai lá e faz o melhor de ti. É o que o Noilson faz. Ele dá o melhor dele aqui na escolinha. Ele se preocupa com todos vocês. Ele se preocupa com todo mundo. Ele se preocupa com o futuro de vocês. Ele está pensando lá na frente. Está nos pensando no desenvolvimento de vocês. Intelectual, de não se envolver em drogas, como eu disse, mas não é só aqui. Não é só aqui. Às vezes, tem alguém que convive com pessoas que confundem. Muito fácil a fila está muito fácil. Mas tem alguém que quer ver a fila que está muito fácil. Então, vamos abrir o olho. Eu não vou participar. Eu posso conhecer, não vou ser inimigo desse. Mas eu não vou conseguir. Isso aí vai confundir vocês. Entendeu? Isso aí vai consumir você, não vai consumir. Vai consumir. Então, aquele negócio assim, dê o melhor de vocês. No esporte, no trabalho de vocês, o trabalho de vocês, dê o melhor. Já que vocês estão participando, dê o melhor. Como o Noilson também fala na né, Escolinha Fênix, parabéns pelos seus 15 anos. Como diz o Marcelo, não é muito bom. Bom dia. Então, assim, ó. Uh, eu sei que vocês têm, de repente, alguma coisa para fazer também, os nossos... Eu queria dizer assim, eu não sei se o... O Cristo me emocionou e as palavras das pessoas aqui também me emocionaram. Eu sou muito, eu sou muito fraco com isso aí. Eu choro na frente, me engasgo. Eu vou tentar não me engasgar. É, emocionado. É, as palavras que foram ditas aqui foram muito me engrandeceram, muito me gratifica. Mas eu queria agradecer assim, primeiro, assim, fazer uns agradecimentos. Deus em primeiro lugar. Se não for a gente estar aqui, porque... Deus nos, nos colocou. Agradecer os meus anjos da guarda, que são a minha família, as minhas filhas estão me ajudando hoje, o seu Genésio, que é um anjo da guarda dos guris também, o Marcelo, que quando eu comecei a escolinha, ele me deu, foi o meu é, esteio que me amparou. O senhor Marcelo, se não fosse ele, não teria começado a escolinha. Eu ia na casa dele, pedia horários e ele, e ele sempre colaborou. Tanto é que hoje ele colabora, é, nos faz os horários também serem é, grátis. Hoje é essa a realidade. Os colaboradores, como o Beto, no caso aqui, né, que nos apoiou é, nos eventos, é, com algumas coisas materiais também. O meu anjo da guarda aqui, que já me cuidou uma noite inteira, sentar na frente da minha cama, num hospital, que pouca gente sabe disso. Eu sempre digo, porque ele foi uma pessoa que, uma vez quando eu quebrei o braço, ele ficou a noite inteira no hospital de, de, universitário, na frente da minha, de uma maca, me cuidando. E ele nem... Isso é meu, a meu irmão, meu irmão de perante, né? Mas ele não tem parentesco comigo e ficou lá me cuidando. E essas coisas a gente nunca esquece. Né? A pessoa que fez, que você teve esse desprendimento, de cuidar de outro, então nunca esqueço dele, brigo com ele às vezes, dá umas brigas feias, mas ele é meu querido do coração, que ele sabe disso. Agradecer o seu genético, como já disse, a Servinjuque, a, a Prefeitura Municipal e a vocês, que sem vocês, o trabalho, essa coisa maravilhosa, não, não acontece, porque o material, a... a, a, a com o que a gente faz é o ser humano. 
e a coisa mais linda é que Deus nos profecia que vocês estão aqui, vocês estão aqui, e eu sempre digo, os meus alunos, eu pouco problema de um povo assim, de disciplina tenho, que os alunos aqui, pouquíssimos problemas assim, de, 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 de disciplina na escolinha não existe, então assim pessoal, Uh, agradecer para vocês muito esse ano que passou, teve um proveito muito grande, né? A gente se desgasta, mas a coisa mais linda. Hoje, por exemplo, essa festinha, antes disso aconteceu muita coisa. Então a gente corre para lá, corre para cá e compra isso e vai buscar isso e tal e coisa. E amola as pessoas, né, Beto? Amola um pouco e amola o Marcelo. O Marcelo trouxe frizz ano para cá e Marcelo tu vai trazer o frizz, não vai trazer, não sei o que vai. Então tudo isso aí. Mas o trabalho, a, o aproveitamento, vocês tiveram muito bom e eu só tenho que desejar para vocês umas felizes férias, que o ano que vem a gente continue com todos, estão todos convidados e desejar tudo de bom para vocês, que Deus esteja junto com vocês, tá? Acho que seria isso aí. Genésio, o anjo da guarda deles que me ajuda sempre. Quem é que vai fazer o presentinho pro seu Genésio? Olha aí, ó. Uma pequena lembrança, seu Genésio. Ele... Aê, aê, aê. Viu? Atenção, só um momentinho aí, ó. Viu? Vamos querer fazer uma homenagem.